Dear students, today we are going to learn and understand a very interesting poem from English Bal Bharati textbook standard 5 and the poem's name is The Triante Vanti Gongalap by C. J. Dennis. So students, before we begin with the poem which we are going to learn, I want you to have a look at this picture. What do you see in this picture? Yes, there are different type of insects like butterfly, spider, grasshopper, ladybug, honeybee and housefly. So, these are different types of insects and we are quite aware about all these insects. Aplala sagyan na ya sagya insects baddal mahita hai. So students, this is a picture of C.J. Dennis. His actual name was Clarence Michael James Dennis. He was born on 7th of September 1876 and he died on 22nd June 1938. He was better known as C.J. Dennis. He was an Australian poet known for his poems. He was the most successful poet in Australian history. So students, let's understand the poem. The Tri Anti Wanti Gongalap. There is a very funny insect that you do not often spy. Spy means see. And it isn't quite a spider and it isn't quite a fly. It is something like a beetle. Beetle means an insect often large and black with a hard case on its back and wings above and a little like a bee but nothing like a woolly grub that climbs upon a tree. Woolly grub. Grub means the young form of an insect that looks like a small fat worm. Chota fat asha worm sarkha dista tala mantad grub. Its name is quite a hard one, but you will learn it soon, I hope. So try, try, try anti wonti try anti wonti gongala. So students, here the poet is in a very imaginative mood. He talks about an imaginary insect, which he calls the try anti wonti gongala. Poet, who has imaginative mood madhe ahe, kalpanik mood madhe ahe, Poet इथे एका imaginary insect बदल सांगत आहे आणि त्या insect ला काय म्हटलेला आहे poet ने try anti bonti gongala He says that this is a very funny insect that you do not often see Poet सांगत आहे कि एक खूपच मजेदार चमत्कारिक असा insect आहे ज्याला तुम्ही नेहमी पाहत नाही it is neither like a spider nor like a fly, but it's something like a beetle and a little like a bee. So insect spider sarkha hi nahi, ani fly, fly manje house fly, mashi, mashi sarkha hi nahi. So eka beetle pramane ahe, ani eka bee, bee manje madhmashi, ani to eka madhmashi sarkha ahe. It is not like a woolly little fat worm that climbs upon a tree. Grub manje kaya hai ithe? Grub manje the young form of an insect that looks like a small fat worm. Tari the poet kaya sangat ahe ki haa jo insect ahe to ekha dya ali cha avasthet asna rya kida pramane nahi ki jo jhada var chadtu. Its name is quite a hard one. That's a now jahe, the third is a cutting ahe, hard ahe, but you will learn it soon. I hope. But Malasa Vata ki to me, laukaras te now shikal. So try. Prayatnakara. Try. Try anti wonti. Try anti wonti. Gone gallop. Now let's read the second stanza. It lives on weeds and wattle gum. And has a funny face. Wattle gum means gum obtained from a tree in the form of reddish tears or lumps. Zahara cha zo dinkas to tala wattle gum ase mhantad. Its appetite is hearty. Appetite means desire for 
food so its appetite is hearty and its manners a disgrace when first you come upon it it will give a quiet a scare but when you look for it again you find it isn't there and unless you call it softly it will stay away and mop so try 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 anti wanty try anti wanty gongle up here in this stanza poet is saying that this insect lives on weeds and the gum from certain trees wattle gum means gum obtained from a tree in the form of reddish tears or lumps झाडांचा डिंक त्याला वॅटल गम असे म्हणतात सो पोएट इथे सांगत आहे की हा जो इन्सेक्ट आहे कीटक आहे तो वीड्स म्हणजेच गवत आणि इतर जे छोटे छोटे गवतासारखे प्लांट्स असतात त्यावर आणि झाडांच्या डिंकावर राहतो म्हणजे हे खाऊन तो राहत असतो त्याचा जो फेस आहे तो फनी आहे म्हणजेच मजेदार आहे त्याची भूक मोठी आहे इट्स ॲपेटाईट इज हार्टी ॲपेटाईट मीन्स डिझायर फॉर फूड ॲपेटाईट म्हणजे भूक त्याची भूक ही आहे ती खूप मोठी आहे अँड इट्स मॅनर्स अ डिसग्रेस मॅनर्स म्हणजे शिष्टाचार आणि डिसग्रेस म्हणजेच इतरांना वाईट वाटेल असे वागणे तर इथे पोएट काय सांगत आहे की हा जो इन्सेक्ट आहे त्याची भूक खूपच मोठी आहे आणि त्यांचे त्याचे वागणे त्याचे शिष्टाचार कसे आहेत इतरांना वाईट वाटेल असे आहेत वेन फर्स्ट यू कम अपॉन इट इट विल गिव्ह यू क्वायट स्केअर स्केअर म्हणजे भीती वाटणे जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा त्याला पाहता तेव्हा तुम्हाला खूप भीती वाटेल तुम्ही घाबराल बट वेन यू लुक फॉर इट अगेन पण जेव्हा तुम्ही पुन्हा त्याला शोधाल पुन्हा त्याला पाहण्याचा प्रयत्न कराल यू फाइंड इट इजेंट देअर तो तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसणार नाही अँड अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली इट विल स्टे अवे अँड मोप मोप मीन्स स्पेंड युअर टाइम डुईंग नथिंग अँड फिलिंग व्हेरी सॉरी फॉर युअर सेल्फ स्वतःच्याच दुःखामध्ये राहणे काहीही न करता स्वतःच्या ह्याच्यामध्येच राहणे दुःखामध्ये राहणे स्वतःसाठी वाईट वाटणे म्हणजे मोप इथे पोएट काय म्हणत आहे की जोपर्यंत तुम्ही आता त्याला सॉफ्टली आवाज देणार नाही तोपर्यंत तो तुमच्यापासून लांब राहील स्वतःबद्दल दुःख व्यक्त करत तो तुमच्यापासून लांब राहील सो ट्राय 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 अँटी वॉन्टी ट्राय अँटी वॉन्टी गॉनगलाप so students have you ever heard about any such insect no right so there is no such insect but it is just an imaginary insect which the poet is talking about which the poet has described in this poem it trembles if you take a lead or tread upon its toes tremble means shake it is not an early riser but it has a snubbish nose snubbish means short fat and turned up at the end if you sneer sneer means an unpleasant look or smile here poet is saying that if you sneer at it or scold it it will scuttle off in shame scuttle means to run with quick short steps but it purrs and purrs quite proudly if you call it by its name and offer it some sandwiches of sealing wax and soap so try 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 anti wonty try anti wonty gongal up here in this third stanza poet tells us something more about insect tremble means to shake थर थर कापणे टिकल टिकल मीन्स टू टच समबडी लाईटली विथ युअर फिंगर्स म्हणजेच गुदगुल्या करणे गुदगुल्या केल्यास किंवा पायाच्या बोटांवर पाऊल टाकल्यास हा इन्सेक्ट थर थर कापतो तो लवकर उठत नाही इट इज नॉट अन अर्ली रायझर तो लवकर उठत नाही बट इट हॅज अ स्नबिश नोज पण 
त्याचं जे नोज आहे ते स्नबिश आहे स्नबिश म्हणजे काय शॉर्ट फॅट अँड टर्नड अप ॲट दी एंड इन्सेक्टच्या शेवटी एक मोठे नाक आहे स्नबिश नोज स्नीय स्नीय म्हणजे काय स्नियर म्हणजे तुच्छतेने पाहणे इफ यू स्नीय ॲट इट और स्कोल्ड इट स्कोल्ड म्हणजे ओरडणे इट विल स्कटल ऑफ इन शेम बट इट पर्स अँड पर्स क्वाईट प्राऊडली इफ यू कॉल इट बाय इट्स नेम स्नियर म्हणजे तुच्छतेने पाहणे जर तुम्ही या इन्सेक्टकडे अप्रिय किंवा तुच्छतेने पाहिले नॉट प्लेझंट लुक राईट जर तुम्ही याच्याकडे प्लेझंट लुकने जर पाहिले नाही किंवा त्याला रागावले तर तो लज्जास्पदपणे लहान लहान पावले टाकत पळून जाईल बट इट पर्स अँड पर्स क्वाईट प्राऊडली इफ यू कॉल इट बाय इट्स नेम अँड ऑफर इट सम सँडविचेस ऑफ सिलिंग बॅग्स अँड सोप पण जर तुम्ही त्याला त्याच्या नावाने हाक मारली पर मीन्स टू मेक अ कंटिन्युअस लो साऊंड दॅट शोज प्लेज आनंद व्यक्त करणे आनंदाने गुरगुरणे त्याला म्हणतात पर ओके कॅट कशी पर्स करते त्याप्रमाणे तर इथे पोएट काय सांगत आहे की जर तुम्ही त्याला त्याच्या नावाने हाक मारली त्या इन्सेक्टला आणि त्या इन्सेक्टला जर तुम्ही सिलिंग बॅग्स आणि सोपचे सँडविचेस दिले तर तो खूप आनंदी होतो आणि आनंदाने पर करतो म्हणून इथे पोएट आपल्याला पुन्हा सांगत आहे सो ट्राय प्रयत्न करा त्याचं नाव घेण्याचं ट्राय ट्राय अँटी वॉन्टी ट्राय अँटी वॉन्टी गोंगला Let's read the next stanza. But of course you haven't seen it and I truthfully confess that I haven't seen it either and I don't know its address. For there isn't such an insect though there really might have been if the trees and grass were purple and the sky was bottle green. It's just a little joke of mine which you will forgive. I hope. Oh, try. Try. Try anti wanty try anti wanty gongle up इथे पोएट शेवटी सांगत आहे की अशा प्रकारचा इन्सेक्ट तुम्ही कधी पाहिलाच नसेल मी स्वतः सुद्धा पाहिला नाही असं पोएट म्हणतो आणि हा इन्सेक्ट नक्की कुठे राहतो हेही मला माहीत नाही फॉर देअर इज एंड सच अन इन्सेक्ट दो देअर रिअली माईट हॅव बीन इफ the trees and grass were purple and the sky was bottle green ha asa ekhada insect asel kadi asel jeva trees ani grass purple color cha astil jeva sky bottle green color cha hoil teva maybe asa asu shakto manje asha prakar cha insect kadi aplyala baghayla mil ka nahi he sampurna pane poet cha imagination ahe its जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइंड असं पोएट सांगत आहे की हा फक्त माझा एक छोटासा जोक होता विच यू विल फॉग यू की तुम्ही त्यासाठी मला माफ कराल आय होप असं मला वाटतं असं पोएट म्हणत आहे पोएट शेवटी पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतोय की तुम्ही परत एकदा ट्राय करा काय म्हणायला ट्राय करा या इन्सेक्टचं नाव सो ट्राय Try anti wanty try anti wanty gone go lap So that's all for today we will meet again in our next video till then keep learning keep enjoying bye bye